வெல்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சில்லு கருப்பட்டி ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான காதல் கதை பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அவங்களுடைய லவ் லைஃப் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி இது எடுக்கணும்னு எங்கே உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பார்க் வந்தது இவ்வளோ ஒரு அழகான கதை எடுக்கணும் அப்படின்ற இது ஒரு ஆன்தாலஜியாக பண்ணணும்னு முதல்ல ஆசை ஏன்னா எந்த எழுத்தாளருக்கும் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு பண்ணணும் எப்படி தோணுமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆன்தாலஜி பண்ணுங்கிறது ஃபார் எனி ஃபிலிம் மேக்கர் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதில் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க காதல் கதைகள் ஒரு சிட்டி பேக் ட்ராப்பில் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக சொல்லணுங்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பூவரசன் பிபி படம் பண்ணிங்க அது வந்து முற்றிலுமான ஒரு குழந்தைகள் உலகமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏன் நீண்ட இடைவெளி இந்த படத்துக்கும் அந்த படத்துக்கும் நடுவில் எங்கே போனீங்க ஹலிதா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இல்லை நடுவில் நான் ஏங்கிட்டே தான் இருந்திருக்கேன் அது வந்து இப்போ அடுத்தடுத்து வர படங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா போர்ஸ் அண்ட் பீப்பி முடித்த உடனே மின்மினின்னு ஒரு படம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் எடுத்தேன் போர்ஸ் அண்ட் பீப்பிள் நடித்த அதே பசங்களை வச்சு செகண்ட் ஆஃப் வந்து நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எடுக்கணும் அவங்க வளர்கிறதுக்காக ஒரு வெயிட் பீரியட் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த படம் அதுதான் முதல்ல பண்ணு அதுக்கப்புறம் சில்லு கருப்பட்டி இதோட ஃபிலிமிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஏன்னா லைக் வேறு வேறு கதையும் போது அங்கே செட்டிங்ஸ் மாறுது சினிமோட்டோகிராஃபர் மாறுறாங்க ஆர்டிஸ்ட் மாறுறாங்க லொக்கேஷன்ஸ் மாறுறாங்க ஸோ ஒரு நாலு தனி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு என்ன எஃபர்ட் போடணுமோ அது அத்தனையுமே இதுக்கு போட்ட வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அது இல்லாமல் இன்னொரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஏங்கிட்டே தான் இருந்திருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த கேப் தெரியாமல் இருக்கும் நாலு வருஷம் நான் எங்கே போனேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிடும் பீங்க ஃபீமேல் டிரெக்டர் என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் வந்தது உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அண்ட் மற்றவங்க உங்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணுற விதம் அப்படின்றது ஒரு ஈக்குவலாக ஒரு ஆண் இயக்குனருக்கு கிடைக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சதா கண்ணியத்தோடவும் மரியாதையோடவும் ட்ரீட் பண்ணாங்களா எப்படி இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஆணை விட எனக்கு இன்னும் ஸ்பெஷலாகவே கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ ரி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி பாலசக்திவல் சார் சசி சார் லிங்குசாமி சார்லாம் கிட்ட எனக்கு ஒரு பெரிய மாலை போட்டு ரொம்ப கௌரவிச்சாங்க இது வந்து நான் எடுத்த படம் ப்ளஸ் என்ன ஒரு பெண் அப்படின்னு அவங்க இது பண்ணலை என்னை கூப்பிட்டு அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ ஒரு அன்பை காமிச்சாங்க ஸோ இந்த காட்சியெல்லாம் இந்த ஒரு வீடியோவை பார்க்குறவங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் ஆண் வந்து இங்கே தடையாகவே இல்லை ஒரு பெண் வந்து இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வெல்கமிங்காகவே இருந்திருக்காங்க இது ஒரு இது ஒரு வீடியோ ப்ரூஃபாக இது இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சூப்பர் இதில் வந்து வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சமுத்திர கனி சார் வந்துட்டு இந்த குடும்பத்தில் வந்துட்டு நீ நீ மட்டும் என்ன என் தலையில் சொட்ட விழுந்தது நீ வந்து நோட் பண்ணியா நீ கவனிச்சியா நீ வந்து தான் கவனிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதும் ஒரு காதல் வந்து உலகத்தோட கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறது யூனிவர்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறதும் அவ்வளோ ஒரு லவ்லியான டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி உங்களால் இந்த ஏஜில் எப்படி அப்படி யோசி மெச்சூர்டாக யோசித்து எழுத முடியுது இந்த இதுதான் கதையாக இருக்க போது வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது ஆனால் இப்போ இப்போ பிங்க் பேக்னால் அதுக்கு தனியான ஒரு க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நான் போய் அந்த கிட்ஸோடு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்ன எப்படிலாம் பேசுகிறாங்க இன்னும் அந்த ட்ரை சைக்கிளில் அவங்க போகிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க கூடவே இருந்து அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் அதுக்கு க்ரௌண்ட் ஒர்க் அண்ட் திருப்பி இந்த கனி சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் எல்லோரும் கேட்குறது வந்து எப்படி மேரேஜ்குள்ளே நடக்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அந்த மெச்சூரிட்டி அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிறைய மேரேஜ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நிறைய படித்து என்னென்ன அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்குது காமனாக என்ன விஷயம் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதை முதல்ல தெரிஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ரொமான்ஸை ரீடிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சீன்ஸ் பில்ட் பண்ணும் தில்லு கருப்பட்டி படத்தை வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ என்னால் ஈஸியாக இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி கம் கண்டிப்பாக இதை என்டர்டெயின் பண்ணும் ஃபேமிலியோடு வாங்க இப்படி தான் என்னால் சொல்ல முடிஞ்சுது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி என்னால் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியுது படம் பார்த்தவங்க ஏதாவது தப்பான பேட் மூடில் போனவங்களாம் அந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பாசிட்டிவ் நோட்டில் வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் நான் ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபுளாக கருதுறேன் ஸோ ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுதான் இப்போ என்னால் தைரியமாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு 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 சின்ன ஒரு மேஜிக் உண்டாகும் ஒரு லைஃப் பற்றின வேறு
ஒரு <laughs> 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 அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் வந்து சில கருப்பிட்டி இன்ஜிட்டி வித் டிக்னிட்டின்னு சொல்லி டேக் பண்ணி எனக்கு அந்த நியூஸ் ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ இது தான் இந்த படத்துக்கு கொடுக்குற இம்பேக்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்துட்டு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காக்கா கடி சீன்லலாம் வந்து காரு இத்தனை ஆங்கிளில் வந்து எடுக்க முடியுமாப்பா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த போர்ஷனில் அந்த கேமராமேன் எடுத்துருப்பாங்க இதில் நாலு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மனோஜ் பர்மஹம் சார் கூட ஆல்ரெடி போர் சிம்பிபி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் இஸ் வெரி டேலண்டட் ஸோ ஈஸியாக வேலை என்ன எங்களால் லைக் நம்பர் ஆஃப் ஷூட்டிங் டேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா இந்த மாதிரியான டேலண்டட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கனால எந்த டைம் வேஸ்ட் எதுவுமே ஆகலை அவர் படம் பார்த்துட்டு என்னோடய சினிமோட்டோகிராஃபி இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மெசேஜ் அமைச்சிருந்தார் ஏன்னா அந்த மாதிரி அந்த நைட் இந்த டேர்டல் வாக் அந்த நைட் எஃபெக்ட் சீன் வந்து அது அந்த கவிதைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த சினிமோட்டோகிராஃபி தான் அடுத்து பிங்க் பேக் அதில் அபிநந்தன் சினிமோட்டோகிராஃபர் ரொம்ப ரொம்ப ரசித்து அந்த இடத்த வந்து நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க கூட அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா அங்கே நாங்கள் போகலை அங்கே போய் பார்க்கும்போது அதோட அழகியில் உண்மையிலே நாங்கள் மயங்கிட்டோம் பயங்கர அழகாக இருந்துச்சு அதில் இருக்க க்ரீனரிலாம் வந்து படத்தில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒன்று ஸோ அது வேறு ஒரு உலகமாக இருந்தது ஸோ அதை கேப்சர் பண்ணது அது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அபிநந்தனோடு ஒர்க் பண்ணது விஜய் கார்த்திக் கண்ணு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காரில் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங் அண்ட் ஈவன் ஃபார் த ஆக்டர்ஸ் தட் ஃபார் தட் மேட்டர் ஏன்னா வெறும் இந்த லெவலில் தான் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படிங்கும்போது அது விஜய் கார்த்திக் சூப்பராக கிராக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் யாமினி ஹே அம்மோ ஷூட் பண்ணாங்க அவங்களுக்குமே நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது ரெண்டாவது மாடியில் ஷூட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அவங்க லைட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குமே அவங்க நிறைய விஷயம் கிராக் பண்ணி தான் பண்ணாங்க ப்ளஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண கலர் டோன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது யாமினி தான் இந்த இதில் இன்னும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் டியூரேஷனாகவே ஹே மோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டக்குன்னு டக்குன்னு நாங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் எல்லா கூடயும் ஒரு நல்ல ரேப்போ இருந்தது சில்லு கருப்பட்டியோட டேரக்டராக வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே எது இருக்கக்கூடாது எது இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது இப்படிலாம் கேட்கும் போது தான் என் வயசுக்கு மீறி என்னோட இதுக்கு படமே எடுத்துருக்கோம் நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லைங்க பார்க்குறவங்க கடுப்பு இது பாக்குறவங்க அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க இவ்வளவு பேசி இவ்வளவு பேர் கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண போன்னு சொல்லிடுவாங்க அதான் எனக்கு நான் பார்த்து ஒர்க் ஆகுற ரிலேஷன் வச்சு நான் சொல்றேன் ஒருத்தவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க மியூட்ல இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கத்துக்கூடாது அட்லீஸ்ட் அவங்க கோவமா இருக்காங்க நம்மளுக்கு டேர்ன் வரும் அப்ப கத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எதுவும் எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணணும் நம்ம தனி மேரேஜ்னாலும் அவங்க ஒரு தனி இதில் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஒரு மேரேஜில் இருந்துக்கிட்டே இது என்னோடய பர்சனல் இது என்னோடய பர்சனல் அப்படின்னே போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் பர்சனல் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கணும் ரெண்டு பேர் அது ஓகே பட் அது ரொம்பவும் அது அவையில் போயிடக்கூடாது ட்ரிஃப்ட் ஆகிடக்கூடாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் வந்து எங்கள் செட்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹம்பலாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து சில்லு கருப்பட்டி படத்தை பற்றியும் சரி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நிறைய மெசேஜ் எல்லாம் வேறு சொல்லியிருக்கிறீங்க வயசுக்கு தகுந்த நிறைய மெசேஜஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய படங்கள் வரணும் உங்களோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் செவன் தமிழ் சார்பாகவும் சினிமாக்ஸ் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ